Mimo mjina na Yesu Kristo. Amen. Na furahi sana ku kutana tena sisi wote hapa pamoja leo Jumapili. Amen. Ni mwenye furaha kubwa sana. Sasa uh, aya mambo tunatafakari utanijenga ni kwa gani? Ni mambo ya siri ya bibi harusi peke yake sio mambo ya watu wote uh, tunaweza kusoma vitu vyenyewe tuliongea ndugu uh, kama anatuongea ku uh, hii ndio ishara ya mwisho bwana 62 mwaka uh, 62 mwezi wa 12 uh, 30 ni vitu vinyewe hata mimi sikuwa na kisikia kambele ni hapa nafika Dar es Salaam ndio Mungu ananifunulia kwa sababu yeye mwenyewe alinituma nije kwa kuhubiri hii amen 62 amen 62 ndugu Branham anaanza kutaja siri za bibi za bibi harusi yenye inapaswa inapaswa kufunuliwa kwa ajili yake tu hapana kwa watu wengine. Siri ya kwanza ya 245 siri uh, siri zilizo kuu zaidi na siri kuu ni ya kwanza siri ya ufalme wa mbinguni. Ndio sababu nilimwambia kwamba ramani ya nyumba tunapenda kujengea Mungu ni siri. Na hiyo siri inapatikana ndani katika ufalme wa mbingu siri ya kwanza ufano wa mbili siri ya kwanza ya pili siri ya pili ni siri ya upofu wa Israeli wakati huu ni siri ya upofu wa Israeli Israeli iko kwenye agano la kale eh, sawa sawa na kanisa zote katolika wako kwenye agano la kale eh, kwa sababu Yesu alikuwa alisha kuzaa eh, ku, kuwawa msalabani damu yake ilikuwa ilisha kuvuja lakini Apolo alikuwa anahubiri tu kwa msingi wa ubatizo wa Yohana Mbatizaji Us, uh, ubatizo wa Yohana Mbatizaji huko katika agano la kale Yesu alikuwa bado damu yake haijavuja ndio sababu nasema hawa wote wengine wanabatizwa tu ubatizo kwa wa maji wanabatizwa katika uh, agano la kale ni ubatizo wa Yohana Mbatizaji ni lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu kwa sababu Yohana Mbatizaji alisema mimi nawabatiza kwa maji yule anakuja atawabatiza kwa Roho Mtakatifu ndio sababu wale wote wenyewe wanabatizwa tu kwa maji ni agano la kale na wanahubiri vitu vinyewe vya material hawahubiri spiritual mm. hawahubiri hapa twende uh, siri ya tatu siri ya tatu ni siri ya kuhamishwa watakatifu walio hai mwishoni mwa wakati huu kuhamishwa kwa watakatifu itakuwa ni uh, siku ya kunyakuliwa ndio tunahamishwa moja kwa moja Amen. sasa siku hiyo uh, biblia inasema ni yule mwenye atamuona ndio atanyakuliwa ni uh, Yohana wa, wa kwanza sura ya tatu mstari wa pili uh, Mungu anasema mwenyewe tutanyakuliwa kwa sababu tutamuona ni kusema tunapaswa kujenga jicho huwa kati wa laudikia ni wa kujenga jicho utaweza kuisoma kwa uh, ufunuo sura ya tatu uh, mstari wa 18 eh uh, Mungu anasema kuja ununue dawa ya macho na hiyo dawa ya macho ni siri hiyo siri ilifunuliwa tu kwa uh, mjumbe wetu uh, ndugu brana nembi uh, siri ya ine siri ya nne ya kanisa la agano jipya kama mwili mmoja uliofanyizwa kwa Wayahudi na mataifa. Ndio pale tunasema sisi e, tuko na e, ahadi moja 
yenyewe tunagawanya na na wa wayuda na wa yahudi uh, matendo mbili mustari wa 39 petro anasema ahadi hili ni kwenu nyinyi mayahudi na kwa wale wote watatokea mbali watatokea mbali Tanzania na iko mbali ya Yerusalemu yes, na sisi hapa tuko mbali ya Yerusalemu amen na ili tusisi tu wote tuwe uh, mti mmoja mti wa uzima uh, wa milele Yesu anasema kondoo zangu si a, sio tu watoto wa Israeli kondoo zangu zingine ziko mbali yes. zitanisikia na zitanifuata amen siri nyingine siri ya tano ni ya kanisa kama bibi harusi wa Kristo ya, ni siri na ni utu tunapenda tunajitahidi kwa kuweza kufunua mm. uh, bibi harusi anazaliwa katika kisima cha damu ya Yesu uh, haiwezekani mwenye hawezi mwenye ataingia kwa hicho kisima hawezi kuwa jiwe yenyewe Yesu atatumia kwa kujenga makao makuu yake. Siri ya sita siri ya sita ni ya Kristo aliye hai. Yeye yule jana leo na hata milele. Mm, ni siri kubwa ya kwanza kumkumbusha kila siku kwamba uh, hii Biblia ilianikwa kwa ajili ya Musa. Iliandikwa kwa ajili yetu sisi wa wakati wa mwisho. Tunapaswa Biblia ikeuke kuwa mtu wewe unakuwa sehemu ya Biblia na watu wanakusoma yes. eh, 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 siri ya siri ya saba ni ya Mungu yaani Kristo kama utimilifu wa uungu uliofanyika mwili ya, 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 ya tisa siri ya tisa ni siri ya kuasi inayopatikana katika wa Thessalonike wa pili na kadhalika siri ya zambi ni lazima uh, mwenye kuwa katika ujumbe awe apate uh, 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 aongozwe na uh, mufariji mufariji konsolata aongozwe na mufariji amuoneshe zambi zake uh, utaona Uh, ndugu anakuambia basi sasa leo nitawaaga uh, na nafika hapa nasema uh, ndugu zangu mimi nawaaga sasa kama kuna mmoja mwenyewe nilimkosea aliona nilimkosea uh, basi alisamee sasa hiyo ni nini kama kikama eh? kama ni kikama haiwezekani kutuambia kama niliwakosea sema kinyewe itukosea uh, ni kusema haujapata mfariji ukapata mfariji mfariji ye mwenyewe atakukonvince shawishi atakushawishi ili uh, uone zambi zako kufuatana na uh, Ezekiel 36 msara wa 31 anasema ndio wa, wakati nitakupatia moyo wa mnyofu um, moyo wa, wa nyama uh, nitaweka uh, Uh, ndaka roho yangu ndani yako na ni roho yangu ndani yako itakupatia kumbukumbu ya zambi zako ili wewe mwenyewe ujichukie sasa wakati mimi nakwambia ndugu kama nilikosea unisamee sasa wewe kama unaniambia kama ulinikosea sasa mimi nitakuchukia wewe na pacha kujichukia mwenyewe mimi mwenyewe nione zambi zangu ah yeah. uh, 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 siri ya siri ya siri ya ya, ya kumi siri ya kumi ni ya nyota saba za ufunuo moja ishirini yenyewe Yesu anai ana iko nayo mkononi uh, ufunuo sura ya kwanza eh? ana mkononi mwake nyota saba na ni uh, sijue babu sio biblia ana mkono wake nyota saba kila nyota ni mjumbe wa kanisa la uh, agano jipya uh, kuna nyota saba ile ya saba 
ni mjumbe ndugu brana ndio nyota ya saba haiwezekani kuwe nyota ya nane haiwezekani ni saba tu uh, na kila kila nyota ina wakati wake ina karne yake uh, 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 siri ingine na siri ya kumi na moja ni siri ya mabeli ya siri kwa oh, hiyo atukiongea siri ingine mia, mia mbili ya msini na saba ndiyo uzawa wa nyoka mia mbili ya msini na saba uzawa wa nyoka siri ya Okay. Una yona? Eh. Usao manyoka ambayo ni siri iliyofichwa kwa miaka mingi. Ni siri iliyofichwa miaka mingi kuna uh, kuna mbegu ya nyoka ilikuwa ndani yetu mbegu ya nyoka tuliona fundamental foundation for face ya tulisoma 49 tulisema zambi isiyo tubiwa ndio pale kwenyewe nyoka anajificha ah uh, wa nyoka unajificha mule ndani mbegu ya nyoka inajificha mule ndani na uh, haiwezekani muombe tu watu kwa ku, kwa magonjwa wapone eh? bila kuelewa kwamba magonjwa ni sifa ya huyu nyoka magonjwa ni sifa ya nyoka kumbe tumfukuze nyoka amen ndio sababu uh, yakobo tano mstari wa 14 uh, ndugu ni mgonjwa madhara ni mgonjwa amwalike uh, uh, amwalike kiongozi wa kanisa amwalike uh, mzee wa kanisa mzee wa kanisa aje a, amupake mafuta sasa mafuta ndugu brana anaongea mafuta iko inatajwa kwa yakobo tano mstari wa kumi eh, wa kumi na ine inatajwa vile vile uh, ufunuo tatu mstari wa kumi na nane mafuta ni roho mtakatifu watu wanatumia mafuta hii ya eh, olive hiyo ni agano la kale sisi tunakuwa tunatumia vile vilikuwa ni vivuli tunatumia mafuta yenyewe eh, ni roho mtakatifu mwenyewe aliumba damu mafuta ni damu sasa mafuta ni kupelea kuku chote mu kisima cha damu ya Yesu. Amen. Eh ni kufuatia neema. 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 Neema ikafafanuliwa. Si fedeha bali neema ya kweli na halisi. Eh uh, nasema ni kwamba walipaswa kutumia eh uh, iliyo nyo iliyo nyooka uh, the grace straightened uh, out iliyo nyooka inanyooshwa na ujumbe amen ujumbe unanyoosha neema amen sasa watu wanasema ah neema tunywe pombe eh eh uh, toa wanawake wengi eh uh, tufanye usharati uh, ndio neema tumesha okoka hapana hiyo ni fedhea neema ni neema inayonyoshwa iko kwa Tito Tito mbili mstari wa moja neema wakati ilivaa mwili wakati neema inavaa mwili ni ili itufundishe amen na mume kuishi sawa vile Mungu amen ndio ile neema inasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa imefunuliwa 
nayo yatufundisha kukata ubaya na tamaa za kidunia. Sasa wewe unakuwa unasema hapana, kuja tu pombe. Hapana, pombe ni ubaya. Kwa sababu sisi tunapata ulevi wa Roho Mtakatifu. Amen. Hatuwezi kuleta kila kitu kingine. Amen. Eh ya ya kufuatia. Kumu kubatizo wa wa Roho Mtakatifu kwanza kuna okay. hakuna kitu kama jehana inayowaka moto hapana hiyo sinayo isihitaji eh siri ya ubatizo siri ya ubatizo siri ya ubatizo wa roho mtakatifu ah ndio ile tu tunaongea sasa amen ubatizo wa roho mtakatifu tunaopata ndani ya kisima cha maji ya uh, cha damu ya Yesu amen sasa inaanzia wapi siri ingine amen 261 Siri ya ubatizo wa maji. Eh. Siri ya ubatizo wa maji ana 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 tuwa, ana tupatia um, soma soma eh. Siri Siri ya ubatizo wa maji ambapo wale washupavu wa utatu wameuleta katika vyeo vya baba, mwana na roho mtakatifu. Wanasema uongo. Endelea na siri ya uungu ikitimizwa katika ubatizo katika jina la Yesu Kristo kulingana na kitabu cha ufunuo eh ubatizo katika jina la Yesu Kristo ni mwanzo wa siri ya uungu kutimia wakati wanatuambia uh, uh, without money without price eh uh, uh, inasema mstari wa 27 Njoni nyinyi wote wenye kuwa na kiu muje kumaji eh munywe maziwa uh, eh maji bila kulipa amen eh, kwa bure sasa siri ya uungu katika ubatizo wa Roho Mtakatifu eh katika ubatizo wa maji sitini na, na tatu ya without money without price Inasema uh, Mungu anakukuta katika hali ya zambi uko kusimu nafsi yako iko kusimu ni yeye anakuja mkono wa nguvu wenyewe aliwaahidia watoto wa Israeli kule Misri uh, uh, kutoka sura 3:19 anasema uh, Farao hata waacha mtoke ila mimi mwenyewe nitawatumia mkono wangu Amen. Ndio utakuja kuwachukua. Hiyo ahadi na leo ni yetu. Amen. Ni yetu, ni yetu mwenyewe. Amen. Ndio anapaswa kuja hapa. Ah na hii tutaona leo kisima cha utakaso kinapaswa kushuka hapa. Amen. Muombe na kwacho ashushe kisima cha utakaso. Yeah. Ah sio tena kwenda eh, Israel wa, 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 wa wa ujumbe wanafanya safari na tunaenda Israel tunaenda Israel kufanya nini tourist kwenda kwenda visit utalii utalii sisi utalii tunafanya sio Israeli hapa chini ile ni agano la kale tunafanya utalii ku Israel ya chuu tupande kule yes. Tufanye utalii kule tunapanda tunashuka. Yes. Hapa ni kwetu tutakuja. Leo tunakuja tu utalii. Tunapanda tunashuka. Yes. Sasa tuanze uh, uh, basi ni misiri 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 ndio pale uh, maneno yako eh makavu eh uh, uh, tuanze na Luka 22 Yesu anawaambia mitume wanamwambia unapenda tukaandae paska wapi eh luka shina mbili e, paska ni nini paska ni chakula yenye walikula siku yenye walitoka na sisi tunapaswa kutoka kila mara kufanya utalii kule juu kila siku tunafika tuna hapa tunakuja kula paska tule paska na tupande kule kwa baba yetu twende tukamzuru baba uko mzima ali gani habari 
ya siku hizi baba siku nyingi sikuone ah luka 22 eh 7 hadi 13 bende ikafika siku ya mikate isiyotiwa chini simama tunaanza tusimame tunaanza soma katika jina la Bwana Yesu Kristo amen ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu Mm. ambayo ilipasa kuchinja pasaka. Mm. Akawatuma Petro na Yohana akisema, "Nendeni mkatuandalie pasaka tupate kuila." Wakamwambia, "Wataka tuandae wapi? Leo siku ya Jumapili." Wataka tuandae wapi? Leo tunaandaa hapa kwa pasa chidai. Yes. Kwa nini? inabidi awe tawi la ule mti wa, wa uzima wa milele. Tuendele. Akawaambia, "Tazama mtakapoingia mjini, mtakapoingia mjini wa Dar es Salaam." Amen. Ni mjini. Amen. Katika mjini wa Dar es Salaam mtakapoingia, endelea, mtakutana na mwanamume. Mmoja tu, sio wewe. Mtakutana na mwanamume? Sio mwanamke. Ni mwanamume. Amen. Amen. Hapo wa ubiri wanawake wengi mji wa Dar es Salaam hapana ni mwanamke. Mwe tutatafuta. Ni mwanaume sio mwanamke. Amen. Twende akichukua mtungi wa maji. Ah. Bado kisima kumwanzo kinganiko ni mtungi. Baada ya hapo kitapasuka. Kitakuwa sasa ni mtungi utakuwa kisima. Amen. Yesu alimwambia yule mwanamke kaaba kwamba maji nitakupatia uh, itageuka kuwa chemchem tuendelee mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye ye. tunamfuata pasta chidana yeye huyo eko na nini eko na mtungi kichwani tunamfuata baada yeah. ya kuingia hapa endelee naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani chumba cha juu amen Pendele kimekwisha andikwa andaeni humo. Kuna vitu viwili. Amen. Amen. Mungu asante. Hii mambo yote ni siri. Tunakuomba ushuke. Utufunulie siri yako. Amen. Ni kitu cha makali kuwili. Yes. Unanifunulia mimi na unaofunulia wewe kunisikia. Amen. Wakati utufunulia mokozi tutatengeneza maisha. Amen. Tutakuwa sisi wote chemchemu ya mazi ya uzima. Na ni hapo Uh, uh, ufalme wa Mungu utakuja ndani yetu na utatupatia mahitaji yetu yote. Utujibie mahitaji yetu mfalme. Wagonjo wapone. Ndio mokozi wa gonjo wapone. Na madhaizo yote yapate suluhu kwa jina la Yesu. Amen. Ukae, ukae. Uh, ni kusema uh, hatuwezi kuabudu mahali popote. Tuna Tunapashwa kuabudu fasi kwenye kuwa makao makuu. Makao makuu ni fasi kwenye kuwa kisima. Kama hakuna kisima cha maji. Mtumi wa maji, mwanzo ni pasta atakubatiza katika maji jana la Yesu Kristo. Baada ya hapo kisima cha damu. Paulo eh, Petro alibatizwa na Yohana mbatizaji alikuwa na kisima cha maji agano la kale hakuwa na kisima cha damu kisha kubatizwa Yesu akamwambia ingieni sasa chumba cha juu ni kule nitawatumia kisima cha damu ni kule walipanda sasa eh, Paulo alibatizwa na da, eh, kule Damasiki alibatizwa na nani huyo Anania alibatizwa na Anania kule Damasiki baada ya kubatizwa na Anania alienda wa kule ni kisima cha maji ah kisima cha maji uh, tunahesabiwa haki tu sawa sawa na wale wa agano la kale walikuwa wanahesabiwa haki tu hawakupewa utakaso hawakupewa damu ya kuwatakasa hawakupewa roho mtakatifu ilikuwa ni kuhesabia haki tu sawa na Ibrahim, Musa wale wote walihesabiwa haki. Ndio ile walimwambia Anania na Safira walimwambia walimwambia uh, Apollo 
Nani matendo 26 wanamwambia Apollo wewe unahubiri ujumbe hapo ndio unahubiri ujumbe hapo unahubiri mambo mengine unahubiri ujumbe ni vizuri kwa lakini unahubiri ujumbe katika agano la kale kwa sababu ulibatizwa tu kwa maji hauja ingia mukisima cha damu kumbe ingia mukisima cha damu na ni pale alikubali aka na siku ya leo inafaa kukubali ubatizwe sasa ubatizwe kwa jina la Yesu ili uingie mukisima cha maji e, cha damu e, sasa nani Paulo alibatizwa mukisima cha maji na Anania kisima cha damu kilikuwa cha mwani kilikuwa cha mwani hata Musa ubatizo wa maji kwa watoto wa Israeli ni kwa baada ya maji mekundu walipotamka sasa ndio akafika ku jiwe la maji mwamba uliwapatia maji ilikuwa ni jangwani e, ndio sababu hiyo mtajenga uh, nyumba gani uh, sura uh, mstari wa wa saba na mstari wa 11 kwa 11 unasema tusome haraka unasema tusome haraka lakini hata hivyo nilisoma katika biblia ambapo Mungu alimwita Musa awaache wapendwa wake na yote aliyopenda na kumtuma jikani ah apate kuziandika torati za Biblia amesha tambuka maji ya bahari mekundu inafanana na ubatizo wa maji amesha vuka shavuka amesha vuka bahari ya maji mekundu amesha vuka ubatizo wa maji anakuja sasa nyikani huko nyikani atapata maji ya mwamba amen maji ya mwamba unaona anatoka ubatizo wa maji na kule mnakunywa maji tena ya mwamba kwa sababu ni wakati wa kale Yesu bado hajapasuka Kalvari ingaliko tu ni maji eh, damu utakuja wakati atafikwa mwili wa mtu ni pale atapasuliwa kule Kalvari na ita, mwamba utatupatia sasa damu mwamba hakiweza kuimba hivyo yeye yeah. yeah, anapenda kuimba tu maji yale yeah. iwe dawa kwangu yeah. basi yeah. sisi tunaimba maji yale yeah. iwe dawa yeah. kuna hizi nyimbo za ukofu nyimbo uh, ya yeah. tenzi iliandikwa na watu wa wakati wa Uh, John Wesley ni ujumbe wenyewe ulitangulia sisi. Baada ya John Wesley ndio sisi. Utaona muizo nyimbo zao kuna vitu vinakosa kwa sababu hawakupata ufunuo sisi tunapata leo. Ndio ndio sababu nani uh, Paulo alienda nyikani ni kule nyikani kwenyewe huko kisima cha damu na wa, Mungu anamfunulia uh, ramani ya kisima cha damu na wakati ana uh, uh, 
Kwa sababu sijakumbuka hata siku moja nimeshakubali kwamba marafiki yako ni wale basi tunakaa hivyo. Sasa kama ni mimi mtendazangu. Unisameza, unisame kwanza mimi. Mimi ndio naanza. Mimi ndio naanza. Unisame kwanza. Na uniombee. Nikapiga magoti, akaniombea. Baada ya hapo nisema, "Wewe tubu sasa." Eh, wewe tubu sasa. Mimi namaliza. Na yeye akaniomba msamaha. Sasa mimi ni kuombee. Mimi nikamuombea. Toka ile siku tuko marafiki sana. Nilizama amen ndani ya kijito amen sasa tutasoma ujumbe huu
Where can I fellowship? Wapi nitafanya ushirika? Ah. Sasa si tunasema tu wakati unatoka uh, unatoka Kigoma. Mpaka mm. kwambia sema kule utaenda. Usiende huku. Wende kwa fulani. Sasa yeye ana mtungi wa maji. <laughs> nitaenda kwa mwenye kuwa na mtungi wa maji. <laughs> unanionyesha kwamba huyu hampendi. Yeah. Si ni sawa sawa na mimi. Yes. Nilikuwa sipende ule. Yeah. Ni kusema nilikuwa nje. Yeah. Uh, nilikuwa nje akisima. Yes. Ni lazima ule pasta wako umekuambia hivyo azame kwanza mkisima. Wewe <laughs> Where can I fellowship? Wapi tutapata ushirika? In Christ. Katika Kristo. Katika Kristo kule mbinguni. Yeah. Meafa hapa duniani tufanye namna gani? Tuendelee. In the temple. Katika ah. ndege jengo. Mm. Au hekalo. Hekalo. The, te- the tabernacle of his dwelling. The tabernacle of his dwelling. Maskani ya peni. Na maskani anapoishi. Maskani anapoishi Kristo. Anaishi katika kisima cha damu. Maskani nyekuwa na kisima cha damu. Yes. Ni pale tena kwa budu tuendelee. Okay. How do I do it? Hilo nalifanya vipi? First, kwanza you walk to the door. Unaenda mlangoni. Ni kusema mchungaji mwenye kuwa na kisima cha damu wakati unafika atakupeleka kumlango kisiri mwambia mke wangu nasema uliingia na muna gani hatuingiake kwa urafiki yeah. ama kwa kizazi mm. uh, inabidi uingilie kumlango yeah. kumlango ni kule kule kwenye kwa maji ya utengaji yes. twende you have heard the word umesikia neno then you walk to the door sasa unatembea kwenda mlango imani huja kwa kusikia Amen. sasa wakati unasikia ni lazima ikukokote Amen. kule kwa maji ya kutenga kutenga na dunia. Yes. E, sasa wewe ulikuja tu uh, bo twende tu. Baba. Una baba sana watu tu wangu ni vizuri mnabatizwa. Eh? <laughs> Haiwezekani kuendelea hivi. <laughs> basi sasa basi kwa kufurahisha. Twende basi tukabatizwe. Watu wanakuja wanabatizwa. Hakuna kitu. Hiyo yeah. sio ujumbe. Yeah. You have got a mental faith. Una akili ya kimani. Una una imani ya kiakili. Sasa tunafanya namna gani? Tuhubiri neno la Mungu. Amen. Nyumbani. Tuombe. Yes. Tuombe watoto. Wapate kiu. Amen. Wapate kiu cha kuomba ubatizo. Yes. Na sisi kuomba twende ubatizo. Hapana. Uh, Unanipatisha haya sana. Uh, Unanipatisha hivyo. Mimi niko pasta. Sasa wewe mtoto wangu, usinini aibu kubwa hiyo. Uh, Lazima ubatizwe. Anabatizwa ili pa, baba yako pasta asipate aibu. Yesu hakufa kwa msalaba kwa ajili ya yeye. Yesu haitaji watu wa kumhurumia. Yes, I I heard the word, I believe it. Hiyo nimesikia neno na niamini. Now, sasa before you can enter into this place, kabla hujaanza kuingia mahali hapa, there is a blood vein hanging there. Kuna pazia na damu linaniminia mahali pale. Kisima cha damu kinakuja kufunika mahali hapa. Wakati Petro alikuwa anahubiri kule uh, Jope Yope uh, alikuwa na ubiri kule Yope. Kisima cha maji ilikuwa ni sawa na uh, wingu. Eh? Wingu linatokea kule Jope mpaka Kaisare kulipokuwa Cornelio. Na hiyo fresh ya, ya, ya kisima. Yes. Eh? Ikamshukia huyo Cornelio. Yes, yes, yes. Na yes. ilikuwa ni Yesu mwenyewe akamwambia Cornelio, nasikia maombi yako. Yes. Na kile kisima kilishuka ni kwa sababu ya mahubiri ya Petro. Na kaambia mwite mwanike Petro. Kwa sababu kisima kiko
kwa hapa sasa lakini pepo bado hayafika na pepo akaja sasa akaja kumbatiza eko na kiu kitu cha kwanza ni kiu na hapa tunahubiri ni lazima wakati mimi nahubiri mambo ya kisima kisima pasta kisima hiki namna gani pasta tuendelee na mambo ya kisima ni kwa sababu hatuwezi kuhubiri bila kisima. Muhubire nafika. Eko na maisha mabaya. Sawa pale ndugu wakati nilikuwa balozi hapa kulikuwa ndugu mmoja kutoka Kongo alikuwa anaandaa safari ya ndugu Frank. Ah stamfeli jina lake kwa lakini ameshafariki. Na sasa akafika nyumbani kwangu kule ubalozi. Sasa balozi ndugu Frank anakuja tunaandaa kufika kwake lazima ni ubiri uh, hapa kwako nesa kwangu hapa utahubiri na mwanadamu <laughs> wewe uko na maisha mabaya maisha yako ni mabaya unasema kifaransa kizuri unasema kiingereza kizuri unasema vizuri sana na, na ujumbe unaujua wote mimi siyajua ujumbe wote uh, kwa lakini mimi najikaza nisiwe na maisha mabaya wewe una maisha mabaya hauwezi kuhubiri hapa akasema ilikuwa ni vita kabisa akaniambia vile unasema kumbe ndugu Frank hawezi kufika kanisani kwako mimi nasema kama kufika kwa ndugu Frank unapaswa kupitia kwako wewe wa mtu wa maisha mabaya sitaki Frank afike hapa kwako sitaki na hivi kwa sababu wewe hauko Frank nitamwambia Frank wakati atafika nitakuchongea nitamwambia yote tunaongea hapa kwa sababu si na nitamwambia kwamba sio vizuri awe ashirikiane na wewe uko na mwaribisha kazi akakasirika akaenda ndugu Frank akafika alikuwa nani entercoti na ilikuwa ni hotel kubwa pale ya Tanzania Sheraton ilikuwa Sheraton wakati ule ilikuwa ni Sheraton ndio kwenye ndugu Frank alipangia na mimi nikafika pale sasa ndugu Frank mimi niko ndugu yako na mimi ni mjumbe na kwa lakini niko balozi hapa ah nikamwambia ndugu nasema uh, gari langu Mercedes ya ubalozi wa Kongo napenda imchukue ndugu Frank atembelee ile gari yangu yes uh, atembelee mule nipate baraka anza wewe unanisema hivi tu mimi nitakubali gari yako mimi nasema sasa sio wewe mimi nasema friend amen sio wewe mimi nasema friend wewe sio friend hauna kataa na hivi friend akafika ilikuwa mkutano wa kwanza tulikuwa shule moja hapa Dar es Salaam ya Dar es Salaam tukafika pale tunaomba Mungu kisha tulipomaliza mimi niliomba kile sio sasa Mungu nipatie vitu vilikuwa ndani ya friend unipatie kwa sababu yeye ni mzee kwangu mimi mimi bado kijana napenda ni wana miaka 40 kama na ngapi e, napenda sasa vitu vyake unipatie mimi na ni kweli Mungu alinipatia na mimi unahubiri e, sasa e, baada hapo nikamfuata ndugu Frank mimi e, Mercedes yangu huko mjerumani unapenda Mercedes mm. Mercedes iko hapa ya ubalozi wa Kongo tembelea ndani ndio anasema hapana mwambie ndugu yeye ndio mwenye aliandaa safari zangu nikamrudia ndugu nika nafasi mimi nimesahau pia tuliongea na mimi nasema ndugu gari yangu yuko hapa ya ndugu friend tembelee anashindwa kuchidia anaogopa akakubali sasa nikampatia gari kesho yake nikamfuata ilikuwa saa kumi saa sita ndugu friend kwa nini wewe unashirikiana na watu wa maisha mabaya mimi nakupenda mimi nasoma vinyeo unatuhubiri na jikaza kuishi kwa lakini kwa nini unashirikiana watu wa maisha mabaya nikusema na una, unajua kama una maisha mabaya na unashirikiana nao bila wewe kutengeneza maisha nikusema na wewe una maisha mabaya machozi yakamtoka yanasema ya mambo 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 naniambia ndio yenye ndugu Branham niliogeaga naye vitu vinafanana na hivi na wewe unaniambia hivi leo naona kwamba safari yangu ilaandaliwa vibaya ule ndugu na mimi 
mekusha hivi safari yangu inaishia hapa alikuwa nasubiriwa siku ya pili kwenda kuhubiri anasema mimi narudi nikapata fasi kwenye ndege narudi na sasa mimi nitakupatia fasi ah nikaenda kutafutia fasi akapata fasi akaenda akamwacha ndugu sasa magazeti yakaandika yakaandika wajua ule mwaka nadhani ndugu ndugu uh, ndugu Eric ile wakati alikuwa kwa kanisa eh, eh, ya ya Zehebu alisomaka mule alisomaka hiyo hiyo taarifa alisomaka sasa akaenda ndugu Brana na huyo ndugu uh, akabaki akujua mambo inaenda na mna gani ile siku sijui ilikuwa ni aibu kubwa uh, walikuwa namsubiri Frank asema aenda na kufanya miezi miwili akafa afadhali ni mimi ndugu Frank akaachana naye sasa ni hiyo muni nataka kusema muubire nafika hapa mimi nafika hapa amnijue mimi natoka Kongo me ukasikia kitu cha kusema niko na maisha mabaya hapa pepo kisima kumi nilikuja hapa sio kwa kuwahubiri nilikuja hapa ili mimi mwenyewe nizame munifate na ndiko matao 18 ndugu zama kwanza mkisima amen tulisikia kwamba maisha yako sio mazuri zama mkisima ndio utatuhubiri amen hatu hatukatae amen hatukatae utahubiri yes kwa sababu inawezekana kuwa ni uh, ulikuwa na appointment na Mungu hapa uh, kule kote unazungukaka unahubiri na maisha mabaya lakini leo uko na appointment na kisima. Sama kwanza mzima. Na hautarudi, hautakataa kuzama. Ukakataa tunakufuata na 16. Mtaa 18, 15 zama. Kama nakataa tunafuata na 16. Kama nakataa pasta anatangaza hapa tunampa siku 30 atengeneze maisha yake. Kama 30 inaenea kutengenea tawa na kimbia Kongo tunatangaza hapa kwamba huyo ndugu brother Mugano tunamtupa mikono ya shetani popote kwenye yuko alikataa kutengeneza maisha haiwezekana endelee na fujo hii kidunia yote hapana kwa sababu msema haiwezekana tunapata kusimamisha fujo isimame 